హలో డియర్ స్టూడెంట్ రేపు ఈవినింగ్ ఫైవ్కి అయితే రిలీజ్ అవబోతున్నాయి సో అప్పటి నుంచి మనం ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి అయితే వీడియోలో క్లియర్గా తెలియజేస్తాను సో ఇక్కడ నుంచి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలి సో ఎందుకనేది అయితే వీడియోలో కంప్లీట్గా చూడండి ఏంటంటే నిజానికి మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ అనేది అందరు కూడా పే చేశారు ఎవరికైతే వన్ టూ త్రీ రౌండ్స్లో సీట్ అలాట్ అయిందో వాళ్ళందరూ కూడా సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ వాళ్ళ వాళ్ళ కేటగిరీకి సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ అయితేనేమో పదిహేను వేల రూపాయలు అండ్ జనరల్ అండ్ అదర్ క్యాస్ట్స్ అయితేనేమో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేశారు బట్ ఇంకా మీరు పే చేయాల్సింది అయితే ఉండింది అది అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ నుంచి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు అయితే అందరూ కూడా ఎవరైతే సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ పే చేశారో సీట్ విత్డ్రావల్ చేయకుండా సీట్ క్యాన్సిలేషన్ చేయకుండా ఎవరైతే సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ పే చేశారో మాత్రం ఇనీషియల్గా ఏం చేశారు అక్కడ సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ అయితే స్టార్టింగ్లోనే పే చేశారు వాళ్ళకి ఏ రౌండ్లో సీట్ వస్తే ఆ రౌండ్లో సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ పే చేశారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ పిఏఎఫ్ అంటారు మన తమ్మినెల్లో కూడా పెట్టాను ఆ పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి రెడ్ కలర్ అది లైన్లో కనిపిస్తుంది చూడండి బాక్స్లో రెడ్ కలర్ లెటర్స్ అన్నీ చూస్తే ఆల్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రొవిజనల్లీ అలోకేటెడ్ సీట్ ఇన్ ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్ అండ్ హ్యావింగ్ పెయిడ్ అంటే ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ఐటి వచ్చినా ట్రిపుల్ ఐటీ వచ్చినా జిఎఫ్టీ వచ్చినా ఐఐఈఎస్టీ వచ్చినా ఎవరైనా సరే సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ పే చేసి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు పే ద పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ పిఐఎఫ్ ఆన్లైన్ ఫ్రమ్ ద జోసా పోర్టల్ జూరింగ్ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అప్ టు ఫైవ్ పిఎం నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద పిఐఎఫ్ పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ కట్టను వాళ్ళ గురించి ఏమవుతుందంటే కట్టకపోతే విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ విల్ బి లీడ్ టు క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ద అలోకేటెడ్ సీట్ మీరు ఇప్పటి వరకు సీట్ మీకు అలానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా అది ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోతుందంటే మీరు ఈ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు ఇక్కడ ఈ పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ పే చేసిన వాళ్ళకు మాత్రమే అది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది వెరీ 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 వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎంత పే చేయాలి అనేది అయితే ఇప్పుడు నేను తెలియజేస్తా ఒకసారి చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తాం ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కెల సెంట్రల్ సీట్ అలోకేషన్ బోర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రూర్కెలాకి సంబంధించిన ఫీ పేమెంటే కాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఈ ఇయర్ రూర్కెల అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది ఐఐటికి సంబంధించి బాంబే కండక్ట్ చేస్తుంది ఐఐటి వాళ్ళకైతే బాంబే అని ఉంటుంది ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్ వాళ్ళకైతే రూర్కెల అని ఉంటుంది ఇది రూర్కెల కాలేజీ వాళ్ళకి సీట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫీ మాత్రమే అని మీరు అనుకొని మీ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి మీకు అలాట్ అయినటువంటి కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి ఫీజులు ఎంత ఉన్నాయని సెర్చ్ చేస్తూ లేదా కామెంట్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేయకండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం అదే ఫీ పేమెంట్ చేయాలంటున్నారు పార్సల్ అడ్మిషన్ ఫీ అనేది డేట్ అండ్ రిటర్న్ టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చేసి నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫైవ్ పిఎం వరకు అయితే ఉంటుంది అది జోసఫ్ పోర్టల్ లింక్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆ డేట్లో చూస్తే అండ్ అక్కడ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలనేది అయితే ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫర్ జనరల్ ఓ జనరల్ ఆర్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేశారు ఇప్పుడు ఫార్టీ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అదేమో సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ ఇదేమో పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ ఓకేనా అండ్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అయితేనేమో ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయాలి మీరు ఆల్రెడీ పదిహేను వేలు పే చేశారు ఇప్పుడు వచ్చి ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయాలి అర్థమైంది కదా ఇది పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ ఆల్రెడీ మీరు సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ కట్టారు అది వేరు ఇది వేరు ఓకేనా ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయాలి అదర్ జనరల్ కేటగిరీ ఆర్ అదర్ కేటగిరీస్కి వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ పే చేయాలి రైట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అని చూడండి ఇది ఎవరు కట్టాలి సో సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టాల్సిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ ఆర్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్లో మిస్టేక్స్ ఉండటం వల్ల జనరల్ కేటగిరీగా కన్వర్ట్ అయితే అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా మారి ఓకే అలాగే పీడబ్ల్యూడి నుంచి నాన్ పీడబ్ల్యూడిగా మారితే ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఫీ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్ష
ఎస్సీ ఎస్టీగానే పరిగణించబడుతున్నారు ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు జనరల్ కేటగిరీగా పరిగణించబడ్డారు కాబట్టి జనరల్కి ఇక్కడ ఎంత ఉంది పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ ఫార్టీ థౌసండ్ ఉంది అక్కడ ఎంత డ్యూ ఉన్నారు మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎంత సిక్స్టీ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇది ఎవరు కూడా మీరు కంగారు పడవద్దు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైన వాళ్ళే నేను చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్న స్టూడెంట్సే సిక్స్టీ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదర్వైజ్ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది ఎలాంటి క్వెరీస్ లేకుండా కంప్లీట్ అయ్యి అయ్యారనుకోండి కంప్లీట్ అయిందనుకోండి మీరు ఓన్లీ ఇక్కడ పైన చూపించినటువంటి ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయాలి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పే చేశారు కాబట్టి ఓకేనా ఇంతకుముందు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేసిన జనరల్ కానీ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఎవరున్నా సరే మీరు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి క్వెరీస్ లేకుండా క్లియర్గా కంప్లీటెడ్ అని వచ్చిందో ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్లో కూడా కంప్లీట్ అని సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ పే చేయాలి ఓన్లీ రిమార్క్స్ అనేవి ఇలా నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మీకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ లేక రిజెక్ట్ అయినప్పుడు జనరల్గా పరిగణించబడితే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అమౌంట్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదైతే క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను రైట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఎట్లయితే సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ పే చేశారో యూపీఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద జోస్సా పోర్టల్ అప్ఆన్ లాగిన్ సో మనం అక్కడ ఏదైతే అవైలబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి అయితే మీరు చేయొచ్చు ఈ చలా ఈ చలాన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద జోసా చలాన్ తీయాలన్నా కూడా మీకు అక్కడ జోసా ఫార్మ్ జోసాకి సంబంధించి ఈ చలాన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి చలాన్ ఫామ్ ఉంటుంది దాన్ని ఫిల్అప్ చేసి మీరు చలాన్ కూడా తీయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆఫర్డ్ అలోకేటెడ్ సీట్ బై ద క్యాండిడేట్ ఎవరైతే విత్ ఇన్ ద టైంలో నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం కల్లా ఈ ఫీ పేమెంట్ ఎవరైతే చేయరో సీట్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు సీట్ క్యాన్సిల్ చేశారంటే మీకు మూడు వేల రూపాయలు కట్ అయిపోయి మీరు ఏదైతే ఫీ పేమెంట్ చేశారో సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీలోంచి మూడు వేల రూపాయలు కట్ అయ్యి మీకు రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీరు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ అక్కడ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఫ్రంట్ పేజ్ తీసి పెట్టారో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్లో ఆ అకౌంట్లోకి అయితే క్రెడిట్ అయిపోతాయి అమౌంట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్గా ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే సో ఇంకొకటి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది దీనికి ప్యారలల్గా మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి అయితే సీట్ అలాట్ అయిందో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి అక్కడ మీకు రిపోర్టింగ్ టైం అనేది అయితే అక్కడ చూపిస్తుంది ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేయాలి అనేది ఆ డేట్స్లో మీరు అయితే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీరు అయితే అటెండ్ అవ్వాలి దాని లోపే ఈ ఫీజు పేమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డేట్ అయితే వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఈ మంత్ ఎండింగ్ అయితే డెఫినెట్గా రిపోర్ట్ చేయమని అన్ని కాలేజీలు కూడా అక్కడ ఇండికేట్ చేసే అవకాశం ఉంది మీకు ఏ కాలేజ్ అయితే సీట్ అలాట్ అయిందో ఆ కాలేజ్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీకు రిపోర్టింగ్ టైం అనేది చూపిస్తుంది డెఫినెట్గా మీరు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ క్వశ్చన్ కోర్సులు అంటే న్యూ బ్యాచెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్యాచెస్ వాళ్ళందరికీ కూడా రిపోర్టింగ్ ఇన్విటేషన్ అయితే వస్తుంది మీరు ఆ టైంలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ టూ టు త్రీ డేస్ అయితే జరుగుతాయి రెండు నుంచి మూడు రోజులు అయితే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టూ డేస్ జరుగుతాయి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో త్రీ డేస్ జరుగుతాయి ఓరియంటేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ అసలు మీకు అక్కడ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అండ్ అలాగే అక్కడ ఆఫర్ చేసే కోర్సులని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాకేజెస్ని అంటే కంప్లీట్గా ఆ కాలేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా ఆ టూ త్రీ డేస్లో జరుగుతుంది అలాగే స్టూడెంట్స్ వేరియస్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క పర్టికులర్స్ మీకు మీతో మీకు ఒక విధమైనటువంటి కొలాబరేషన్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అది ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే జరుగుతుంది అక్కడ మీరు టూ త్రీ డేస్ అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు అంటే రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ చేశారు అంటే ఇవన్నీ దాటుకొని వెళ్తారు ఏది సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ ఒకటి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఒకటి ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ వెరిఫికేషన్ ఒకటి ఆ తర్వాత పార్షియల్ అడ్మిషన్ ఫీ ఒకటి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి జరిగిన తర్వాతనే ఓరియంటేషన్లో ఎంటర్ అవుతారు అనమాట అప్పుడు మీరు కంటిన్యూ చేయాలంటే అక్కడ అక్కడ అదే హాస్టల్లో ఉండి
చేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ లాంగ్ జర్నీ అయితే మాత్రం ట్రైన్స్ ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ అలాగే ఫ్లైట్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు సో దానికి సంబంధించి మీరు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ ట్వంటీ నైన్ మీకు రిపోర్టింగ్ ఉంది అనుకుందాము సో ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ట్వంటీ సెవెన్ కానీ నేను ముందే అప్పుడు చూసుకుందామంటే మీకు టికెట్స్ అయితే దొరకవు సో వాళ్ళు ముందే ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు డెఫినెట్గా రేపు వెళ్ళుంట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే పెట్టేస్తున్నారు సో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు అయితే ప్లాన్ చేసుకోండి సో చాలా ఇక ఇక నుంచి మీరు అలర్ట్గా ఉండాలంటున్నాను అందుకని నేను తమ్ముడు వెళ్ళి పెట్టా బీ అలర్ట్ అని పెట్టాను ఎవరు మీకు గైడ్ చేయరు సో మీకు మీరే మీ ఫ్యామిలీతో కన్వర్ కన్వర్జేషన్ చేసుకోండి మీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడండి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరే వాళ్ళకి కొంచెం గైడ్ చేయండి మీరు తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి ఓకేనా మీరు ఈ ప్లాన్ షెడ్యూల్ అంతా ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఏం కావాలనేది అయితే చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ఒకేసారి వెళ్ళడం కోసం అయితే అన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేయండి మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ రావడం ఛార్జెస్ వేస్ట్ అవుతాయి అండ్ అలాగే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది తప్ప లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారనమాట ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నప్పుడే అన్నీ చూసుకొని వెళ్తే అంత ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏమన్నా షాపింగ్ చేయాలన్నా లేకుంటే ఇంకేమైనా నీడీస్ ఏమైనా కావాలంటే కొనుక్కోవాలన్నా సో ఎక్కువ వస్తువులు మోసుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకురాకుండా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలా దొరుకుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాల్సినటువంటి డైలీ యూస్డ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు మీరు మేజర్గా డ్రెస్సులు తీసుకెళ్తారు అండ్ అలాగే బెడ్షీట్స్ అవన్నీ అంటే ఇక్కడ నుంచి మోసుకెళ్లాల్సిన పని లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ పే చేసుకుంటే మీకు కావాల్సినటువంటి బెడ్షీట్స్ అవి ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ నుంచే మోసుకెళ్ళాలంటే లగేజ్ ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి అమౌంట్ అనేది అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అనేది అయితే మీరు గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవడం కంటే జనరల్గా మీకు ఒక మొబైల్ అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది మొబైల్ ఆల్రెడీ అందరికీ ఉంటుంది మొబైల్ తీసుకెళ్తారు అండ్ అలాగే మీకు ఒక లగేజ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ డ్రెస్సులు ఇక మీకు సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుని వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమైతే రిక్వైర్ అవుతాయి అవి కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఇలా మీరు ప్లాన్డ్ ఉంటేనే ఈజీగా మీరు అయితే ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఇన్ టైంలో రిపోర్ట్ చేయగలుగుతారు అండ్ అందరితో కూడా ఓరియంట్ అవ్వగలుగుతారు మీకు మంచిగా అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఒక విధంగా ఒక ఫ్రెషర్స్ వెల్కమ్ పార్టీ లాగా అనమాట అంటే వెల్కమ్ పార్టీ అని అనలేము బట్ అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళందరూ ఒక క్లాస్లో కూర్చొని ఒకరినొకరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం అక్కడ ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ జూనియర్స్తో కొన్ని అక్కడ ఇంపార్టెన్స్ని వాళ్ళు మీకు తెలియజేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి మిస్ అవ్వకూడదు అనమాట మీరు వెళ్ళాల్సిందే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సెమిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి సెమిస్టర్కి సంబంధించి ఇక ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి నవంబర్ ఈ మంత్ అక్టోబర్ ఎండింగ్కి వచ్చేస్తే మీకు ఓరియంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచే మీకు క్లాసులు అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి పెద్ద టైమే ఉండదు సో మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఐఐటి స్టూడెంట్స్ అయితే ఐఐటి ఎన్ఐటి అయితే ఎన్ఐటి స్టూడెంట్స్ అండ్ ట్రిపుల్ ఐటి అలాగే జిఎఫ్టి అందరూ కూడా ఈ స్టేజ్ అయిపోయింది యు ఆర్ ద వన్ హూ విల్ బి స్టడీడ్ ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ కాలేజెస్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న టాపెస్ట్ కాలేజెస్లో ఇండియాలో ఉన్న టాప్ కాలేజెస్లో చదవబోయేటువంటి విద్యార్థులు మీరు సో బీ స్ట్రాంగ్ బీ హ్యాపీ అండ్ బీ వైజ్ మీరు తెలివిగా ఉండండి స్ట్రాంగ్గా ఉండండి అండ్ హెల్దీగా ఉండండి ఓకేనా ఆ విషయంకి వెరీ వెరీ వాళ్ళ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ